नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर देखते हैं वन डे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं अगर एसएससी की यूपी ट्रिपल एस की स्टेट पीसीएस की यूपी पीसीएस की बीपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की बैंकिंग पीओ या किसी भी वन डे एग्जाम की चाहे वो पुलिस एग्जाम हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो चाहे वो यूपी ट्रिपल एस का एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली करंट अफेयर डेली की डेली जरूर देख लिया करिए और इसकी पीडिया बिल्कुल जो है हम फ्री दे रहे हैं स्टडी फॉर एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी आप जो है टेलीग्राम में डायरेक्टली स्टडी अंडर स्कोर फॉर एग्जाम्स करके जो है चैनल को खोल सकते हैं ये इसका एड्रेस है इसमें आपको डेली की डेली पीडीएफ फ्री में दी जाती है तो पहले आप वीडियो देख लिया करिए फिर उसके जो है 24 घंटे बाद यहाँ पे पीडीएफ पोस्ट कर दी जाती है आप उससे देख लीजिए देखिए डेली डेली करते हैं हम ये आप चाहें तो देखिए दिखा भी सकता हूँ देखिए पहले ये करंट अफेयर आई ठीक है ये देखिए तीस तारीख का ये करंट अफेयर आया उससे पहले उसका जो है पी आ गया ऐसे ही डेली का डेली हम यहाँ पे पीडीएफ दे रहे हैं उनतीस तारीख का ये पीडीएफ है पूरे करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं जो पूरे दिन के करंट अफेयर को कवर कर देते हैं वन डे एग्जाम्स के लिए बेस्ट सीरीज है ये ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है इसमें अगर आपने ये वाला करंट अफेयर डेली देख लिया तो इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है इसके साथ साथ आप वीडियो के साथ साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारी पी फ्री में कर पाने के लिए ऑल द बेस्ट है जय हेलो दोस्तों स्टडी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है मैं अजय मीना आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की Uh, सबसे मेन टॉपिक अगर आज की अगर हम बात करें वैसे तो सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अभी इस लेसन के लिए पर्टिकुलरली मेन टॉपिक क्या रहेगा पीएम मोदी का जो वाराणसी दौरा है उस दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ का उद्घाटन किया है वहाँ पर क्या नई चीज़ें होने वाली है वो सारी चीज़ें हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे तो uh, एक चीज़ है हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल जो अपलोड कर दिया गया है और रोज रोज जो है वहाँ पर नई वीडियोस आती रहती है तो ज़रूर चेक कीजिएगा मे भी आपको एग्जाम रिलेटेड कुछ मटेरियल वहाँ पर मिल जाए और हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी होते हैं यू पी पी एस सी फिर आप किसी भी स्टेट पी एस की अगर आप तैयारी करें तो आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड कराई जाती है अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए पर जो है कॉल कर सकते हैं चलिए आज का लेसन जो है शुरू करते हैं देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी क्लाइमेट सबमिट जिसको कॉप ट्वेंटी जो की है वो कहाँ पर होने वाला है यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट आंसर है ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्वेंटी सिक्स सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स जो की है टू द यू एन एफ ट्रिपल सी जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये शेड्यूल किया गया है कि नौ से उन्नीस नवंबर दो हज़ार बीस में जो है ये होने वाला है ग्लासगो के स्कॉटिश इवेंट्स कैंपस में जो कि स्कॉटलैंड में है और यहाँ पर प्रेजिडेंसी किसकी रहेगी यानी कि अध्यक्षता किसकी रहेगी ये रहेगी आपकी यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो इंडिया के हैं आलोक शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से हैं वो उनको जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया है मिनिस्टर इन चार्ज के तौर पे यूके कॉप्स ट्वेंटी सिक्स का ठीक है क्लाइमेट सेट सबमिट जो होने वाला है उसके जो मिनिस्टर इन चार्ज रहेंगे वो आपके हैं आलोक शर्मा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी यूके के बारे में तो यूके की कैपिटल है लंडन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग मैप में अगर आपको और कोई जानकारी देखनी है कोई भी लोकेशन आप देख सकते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं किसने होस्ट किया थर्टीन एशियन बिजनेस एंड सोशल इन्वेस्टर फोरम 2020 एंड फोर्थ एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स 2020 इसका उद्घाटन बेसिकली इसको होस्ट कौन करने वाला है अगर इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है थाईलैंड देखिए जो थर्टीन एडिशन है एशियन बिजनेस एंड सोशल इन्वेस्टर फोरम ट्वेंटी एंड ट्वेंटी और जो फोर्थ एडिशन है एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स 2019 2020 ये जो है मैरियट मार्केस होटल जो है बैंकॉक थाईलैंड में है वहाँ पर ही होने वाला है इसका अगर हम मेन एम जाने तो एम क्या है टू इम्प्रूव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड एशिया ठीक आप ये जो है इंडिया और एशिया में जो है इन्वेस्टमेंट को जो है थोड़ा सा बढ़ावा देना चाह रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं ये इनका मेन मकसद है यहाँ पर अगर हम इस इवेंट के बारे में अगर बात करें ये एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स 2019 2020 ये सम ऑफ द एशियाज ग्रेटेस्ट लीडर्स वर रिकॉग्नाइज एंड ऑनर्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द एशियन इकनॉमी मतलब जितने भी आपके लीडर्स हैं एशिया के वहाँ पर उनको जो है सम्मान दिया जाएगा फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन मतलब कि जो एशिया की अर्थव्यवस्था है और सोसाइटी जो है उसमें उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो है उनको सम्मान दिया जाएगा ठीक यहाँ पर अगर हम बात
टू डिस्कस द कॉज ऑफ बिजनेस मतलब यहाँ पर क्या डिस्कस करने के लिए आपका बिजनेस का कॉज पॉलिटिकल और साथ ही साथ जो सोशल इशूज़ हैं आपके इन द एंटायर एशिया पूरे एशिया में जो ये चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए एंड जी सी सी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल रीजन ठीक ये सारे एरियाज हैं जिनके बारे में यहाँ पर जो है बात की जाएगी इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में अब आप जान लीजिए थोड़ा सा थाईलैंड के बारे में कैपिटल है बैंकॉक करेंसी है थाई बट और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर हैं परयुत चन ओचा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका सिक्सटी फिफ्थ एडिशन ऑफ अमेजोन फिल्म फेयर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी है ये कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है देखिए करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं असम जो है इसका करेक्ट आंसर है जो सिक्सटी फिफ्थ एडिशन आपका जो हुआ है अमेजोन फिल्म फेयर अवार्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी का ये इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम जो कि गुवाहाटी असम में है ये वहाँ पर हुआ था पंद्रह फरवरी से सोलह फरवरी तक का ये जो इवेंट था यहाँ पर अगर हम बात करें इस इवेंट को होस्ट किया था आपके करण कुमार जौहर ने जिनको बेसिकली के बोला जाता है इंडियन फिल्म डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है एक्टर एक्टर तो पता नहीं बाकी साथ ही साथ देखते हैं टेलीविजन पर्सनैलिटी जो है आपके यहाँ पर और वरुण धवन भी थे और विकी कौशल ठीक है इन्होंने यहाँ पर जो है इसको होस्ट किया है यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट फिल्म फेयर अवार्ड तो देखिए फिल्म फेयर अवार्ड जो है ये एक अवार्ड है जो कि सम्मान देता है आर्टिस्ट को साथ ही साथ जो टेक्निकल एक्सीलेंस है जिनके पास हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री में इंडिया में ठीक और ये अवार्ड जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस करे गए थे किसके द्वारा टाइम्स ग्रुप इन नाइनटीन और यहाँ पर अगर हम बात करें सेम ईयर एज द नेशनल फिल्म अवार्ड्स नेशनल फिल्म अवार्ड्स की भी शुरुआत जो है इसी साल 1954 में जो है हुई थी सबसे पहले दिए गए 21 मार्च 1954 में और नेटवर्क की अगर हम यहाँ पर बात करें सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे जो है ये टेलीकास्ट किया जाता है और लास्ट टाइम जो अवार्ड किया गया था वो किया गया था तेईस मार्च दो में आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी बात करते हैं देखिए अच्छा एक चीज़ और जो फिल्म फेयर अवार्ड्स की कंप्लीट लिस्ट है कि किसको क्या मिला कौन सा अवार्ड जो मिला है वो पूरी लिस्ट का लेसन जो है आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक जो आपको उसका लेसन भी मिल जाएगा जिसमें हम पूरी लिस्ट जो है डिस्कस करेंगे अच्छा एक, एक अगर आपको लेसन चाहिए तो मेरे हिसाब से पी अगर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाए तो बेहतर रहेगा इंस्टेंट कि आपको एक लेसन दिया जाए चलिए वो लिस्ट जब बनाऊँगा उसके ऊपर देख लेंगे कि आपको एक लेसन के तौर पर उसको प्रेजेंट करना है या फिर आपको पी डी जो है उसकी लिस्ट दे दूँगा तो पी के ग्रुप को आप टेलीग्राम के ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं किसने लॉन्च किया योधावू जो आपका मोबाइल ऐप है कॉम्बैट ड्रग मैनेज जो आपके ड्रग्स वगैरह जो है इलीगल तरीके से इधर उधर चल रहे हैं मतलब बेचे जाते हैं उनको जो है काउंटर करने के लिए योधावू मोबाइल ऐप जो है किसने लॉन्च करी है आपको बताना है करेक्ट आंसर की बात करें तो केरला जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं आपके पिनाराई विजयन उन्होंने जो है लॉन्च किया योदा यानी कि योदा यानी कि मोबाइल वॉरियर ये मोबाइल ऐप जो है लॉन्च की गई है कोची केरला में जिसका मेन मकसद क्या है जिसमें लोग जो है यहाँ पर पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं जितने भी ड्रग अब्यूज़ चल रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है जैसे कि आपके आसपास सोसाइटी में जो ड्रग्स बेच रहे हैं लीगल तरीके से उनके बारे में जो है वहाँ पर उस एप्लीकेशन पे जाकर जो है पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का मेन मकसद यही है कि आपके जितने भी आपकी जो आइडेंटिटी है मेन उसको जो है सिक्रेट रखना क्योंकि आप जैसे सामने पुलिस के फेस टू फेस जाके अगर आप कंप्लेन करते हैं तो मे भी जो पुलिस हो वहाँ पर आपका जो इलीगल क्राइम जो कर रहा है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मे भी उनकी जानकारी हो तो आपको वहाँ पर आपको आप काउंटर करने जाएंगे किसी और को और वहाँ पर आपको ही काउंटर कर लिया जाएगा तो यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन बनाई गई है जिससे कि आपकी आइडेंटिटी जो है उसको छुपाया जा सके और आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं जो भी गलत चल रहा है ड्रग रिलेटेड यहाँ पर अगर हम बात करें इंट्रोड्यूस करी गई कोची सिटी पुलिस के द्वारा ठीक और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केरला के सीएम की उन्होंने यहाँ पर मॉडर्न साइबर डॉम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है उसका भी उद्घाटन किया न्यू बिल्डिंग जो है इन्फो पार्क पुलिस स्टेशन की रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज अपर एंड लोअर सबॉर्डिनेट क्वार्टर जो है टीसीएस के मतलब टी टी सी एस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑडिटोरियम में इसका भी जो है उन्होंने उद्घाटन किया है इन्फो पार्क कोची केरला में ठीक तो मेन आपका क्या रखना है कि युद्ध जो एप्लीकेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है वो रिलेटेड है आपके ड्रग के जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चल रहे हैं उनको उनकी कंप्लेंट करा सके लोग ठीक यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केरला के बारे में तो केरला की कैपिटल है त्रिवंदपुरम और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन गवर्नर है वहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान और नेशनल पार्क्स यहाँ पर जो है अनामुदी शोला इराविकलम नेशनल पार्क और आपका हो गया मथी केतन शोला और पबादुम पम्बादुम शोला और यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली जो है नेशनल पार्क ये सारे आपके जो है यहाँ पर नेशनल पार्कस हैं अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में क्रेडई आवास एप्लीकेशन जो है ये बनाई गई है
यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है मोहम्मद अकबर इन्होंने जो है बेसिकली इसको लॉन्च किया है यहाँ पर अब बात कर लेते हैं क्रेडाई की जिसका फुल फॉर्म है कन्फ्रेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये इन्होंने लॉन्च यहाँ पर किए क्रेडई आवास ऐप ठीक है एप्लीकेशन जो है लॉन्च किए जिससे कि होम बायर्स जो हैं उनको जो है मेंबर डेवलपर्स के साथ जो है कनेक्ट किया जा सके टू परचेज प्रॉपर्टी जिससे कि वो प्रॉपर्टीज खरीद पाए यहाँ पर अगर हम बात करें ये लॉन्च की गई थी मोहम्मद अकबर के द्वारा अब मोहम्मद अकबर कौन है ये आपके मिनिस्टर हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट हाउसिंग एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड लॉ इन रायपुर छत्तीसगढ़ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये एप्लीकेशन जो है इज एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर इट्स मेंबर विच विल डिस्प्ले यहाँ पर क्या डिस्प्ले किया जाएगा जो प्रोडक्ट आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे दो सिटीज़ में से एंड विल हैव पार्टिसिपेशन फ्रॉम यहाँ पर पार्टिसिपेशन कितने लोगों का होने वाला है यहाँ पर बीस हज़ार क्रेडाइट डेवलपर्स जो है पूरे देश भर में ये जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये ऐप आपको फैसिलिटी किस चीज़ की दे रहा है ईज ऑफ परसेज कि मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन सारी जो डिटेल मिल जाएगी प्रॉपर्टी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये लगभग थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इंडिया अगर इंडिया ब्रिक्स आई गए उस वेबसाइट की तरह थोड़ा सा ये लग रहा है सुनने में बाकी आगे आप थोड़ा सा देख लीजिए क्रेडई के बारे में इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में हेड क्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है जगसे शाह और प्रेसिडेंट है यहाँ पर सतीश मागर अब यहाँ पर बात करते हैं थीम ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इसकी थीम क्या है अगर यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है डी यूनाइटेड बाय इमोशन जो ये थीम दे रखे हैं ये आपके पहले की थीम्स है पहले कभी जो ओलंपिक्स हुए हैं अलग अलग ईयर की थीम यहाँ पर दे रखी है वो जाना जरूरी नहीं है अभी का जो थीम है ऑफिशियल ओलंपिक मोटो इज देखिए एक चीज़ है जो अभी आपको यहाँ पर बताई वो थीम है यूनाइटेड बाई इमोशन ठीक अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ऑफिशियल जो ओलंपिक का मोटो क्या है सीटियस एथलीटियस अल्टियस फोर्टियस और मतलब कि फास्टर हायर स्ट्रॉगर ये ओलंपिक का जो है ऑफिशियल मोटो है लेकिन जहाँ पर भी जिस सिटी में जो है ये ओलंपिक होता है जैसे कि आपका इस बार टोक्यो में हो रहा है तो आपकी जो ये वाली थीम है यूनाइटेड बाई इमोशन ये टोक्यो के द्वारा जो है अडॉप्ट की गई है ठीक उन्होंने ये थीम चुनी है लेकिन जो आपका ऑफिशियल ओलंपिक मोटो होता है वो हमेशा फिक्स ही है फास्टर हाइयर स्ट्रॉगर और ये आप कह सकते हैं सिटीयर्स ऑल्टियर्स फोर्टियर्स तो ये याद रखिएगा कि ऑफिशियल ओलंपिक मोटो की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है और जो थीम है वो आपको मैंने अभी बताई दी यूनाइटेड बाय इमोशन ठीक तो ये थोड़ा सा इन दोनों में फर्क था यहाँ पर मैंशन कर दिया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर छः करोड़ रुपए का कैश रिवॉर्ड रखा है जो भी ओलंपिक गेम्स में जो है गोल्ड मेडल लाएगा उन सभी को जो है छः करोड़ रुपए इनाम देने की बात करिए कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर ए यानी कि हरियाणा अब जा यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगी छः करोड़ रुपए उन प्लेयर्स को जो गोल्ड लेकर आएंगे ओलंपिक्स में चार करोड़ उनको देंगे जो सिल्वर मेडल लाएंगे और ढाई करोड़ उनको देंगे जो ब्रॉन्ज मेडल लाएंगे ओलंपिक्स गेम्स की अगर हम यहाँ पर बात करें और साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज है हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो है उनको जॉब दी जाएगी और या फिर आपके हरियाणा पुलिस सर्विस में जो है उनको जॉब दी जाएगी इन स्पोर्ट्स पर्सन को अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्दर उन्होंने क्या कहा है कि तीन करोड़ और डेढ़ करोड़ भी जो है वो प्रोवाइड करे जाएंगे टू द प्लेयर्स हुए वन गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स मतलब एशियन गेम्स में भी अगर कोई गोल्ड मेडल ला रहा है तो उनको तीन करोड़ और यहाँ पर डेढ़ करोड़ देने की जो है बात करिए और कॉमनवेल्थ यानी कि तीन करोड़ आपके मिलते हैं एशियन गेम्स में डेढ़ करोड़ आपके मिलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में और यहाँ पर पंद्रह लाख की यहाँ पर बात करिए उस अमाउंट की जो कि ओलंपिक गेम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो पार्टिसिपेट करें मेडल आए ना आए ये मेंशन नहीं है कि मतलब मेडल नहीं आएगा तो भी जो पार्टिसिपेंट जो है उन सभी को पंद्रह लाख रुपए देने की बात करिए हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने ठीक आगे बढ़ते हैं देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपकमिंग ओलंपिक इवेंट्स की तो देखिए समर ओलंपिक्स जो है वो 2020 का टोक्यो जापान में होगा और विंटर ओलंपिक्स होंगे आपके 2022 में बीजिंग चाइना में और यूथ ओलंपिक जो समर है वो ट्वेंटी में होगा डाकर सेनेगल जो कि पहली बार जो होगा अफ्रीका में होने वाला है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूथ ओलंपिक्स विंटर की तो वो होगा 2020 लॉसेन स्विट्जरलैंड में ठीक अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हरियाणा की देखिए स्टेट बर्ड है वहाँ पर ब्लैक फ्रेंकोलिन और स्टेट एनिमल है ब्लैक बग जिसका तो सलमान खान का केस चल रहा है थोड़ा सा खत्म ही हो गया अब तो स्टेट ट्री की अगर हम बात करते हैं वो है पीपल और स्टेट फ्लावर आपका लोटस अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अंबाला सिटी बस स्टैंड जो है उसको रीनेम किया जाना है किसके नाम के ऊपर देखिए यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट के
याद रखिएगा हरियाणा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके कौन है मूलचंद शर्मा उन्होंने अनाउंस किया है जो चीफ मिनिस्टर जो है आपके मनोहर लाल खट्टर उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जो प्रपोजल रखा गया था कि जो असम असम जो प्रपोजल आपका रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था वो रखा गया था असीम गोयल के जो कि बीजेपी के एक एम हैं उन्होंने अम्बाला सिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जो है यहाँ पर प्रपोजल रखा था कि ये नाम बदलना चाहते हैं अम्बाला सिटी के बस स्टैंड का ठीक यहाँ पर किसके ऊपर नाम रखना चाहते हैं लेट सुषमा स्वराज के नाम के ऊपर जो है इसका बस स्टैंड का नाम जो है यहाँ पर रखना चाहते हैं क्या नाम होगा सुषमा स्वराज बस स्टैंड यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी अगर बात करते हैं सुषमा स्वराज जी के बारे में तो देखिए जो सुषमा स्वराज है वो अम्बाला सिटी में जो है उनका जन्म हुआ था चौदह फेबररी को तो चौदह फेबररी को नाम जो है उनके बर्थडे वाले दिन जो है नाम बदला गया है और जो कि दो बार एम एल के तौर पर जो है दो बार यहाँ पर इलेक्ट मतलब उनको चूज भी किया गया था एम बनाया गया था वहाँ अम्बाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही ठीक ये थोड़ी सी बात थी सुषमा स्वराज जी के बारे में अब यहाँ पर बात करते हैं हरियाणा की हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और गवर्नर है सत्यनारायण आर्य और नेशनल पार्क है कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क अब थोड़ी सी आप बात जान लीजिए क्या अच्छा एक चीज थोड़ा सा फन फैक्ट आपको बताता हूँ यहाँ पर ही आपको क्या दिख रही है यहाँ पर पिक्चर में आपको क्या दिख रही है बसेस दिख रही है आई गेस राइट बट मेरे को अगर यहाँ पर देखे तो थोड़ा झाज दिख रहा है अगर आपने हरियाणा रोडवेज को कभी रोड पर चलते देखे हैं तो वो आपको कभी भी बस नहीं नजर आएगी वो आपको एक छोटा चलता फिरता जहाज ही नजर आने वाला है आगे बढ़ते हैं पीएम मोदी की वाराणसी यूपी यात्रा का जो है निरीक्षण यहाँ पर मतलब उसका ओवरव्यू देखते हैं कि वहां पर उन्होंने जब गए तो आखिर किया क्या क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जब पीएम मोदी इधर से उधर जाते हैं तो वो घूम फिर के आ जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता जब भी वो कुछ जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती है अब यहाँ पर अगर हम वाराणसी की पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक 63 फीट ऊंचा जो है एक स्टैचू बनाने की यहाँ पर बात करी गई है उसका उद्घाटन किया उन्होंने किसका स्टैचू जो यहाँ पर बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़्यादा बेहतर होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अगर हम मूर्ति बना रहे हैं एक स्टैचू उनका बना रहे हैं तो वो कौन थे आखिर जिनकी स्टैचू भी यहाँ पर बनाने की बात करी गई इतनी वैल्यू दी गई है अगर आप वो बता पाए कमेंट सेक्शन में तो बेहतर होगा अब यहाँ पर बात करते हैं पीएम मोदी ने जो है यहाँ पर उद्घाटन किया 36 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जिसमें यहाँ पर अगर हम बात करें जिसकी कीमत है बारह करोड़ ठीक यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें आपका चार बेड का सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने की बात करी गई कि कहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और चौहत्तर बेड का जो है साइकेट्री हॉस्पिटल जो है बनाने की बात करी गई है आपकी बी में ठीक तो यहाँ पर जो है ये ऐसे दो चीज़ें आपको बताइए ऐसे बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है आ, आ, उसका जो है आ, शुरुआत हुई है यहाँ पर पीएम मोदी जी के द्वारा उनके द्वारा जो है नींव रखी गई है अब यहाँ पर बात करते हैं उन्होंने यहाँ पर जो है आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का जो है महाकाल एक्सप्रेस उसको जो है शुरू किया है थ्रू वीडियो लिंक उसका जो है उसको जो है हरी झंडी दिखाई है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो ट्रेन ये चलेगी महाकाल एक्सप्रेस ये कनेक्ट करेगी आपके तीन ज्योतिर्लिंग जो घूमने की जगह है पिलग्रिम यानी कि आपके तीर्थ केंद्र जो है आपके जो जो कि आपके वाराणसी उज्जैन और आपके ओमकारेश्वर इन तीनों को जो है आपस में कनेक्ट करेगी ये ट्रेन जिसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस तो मेन चीज़ आपको टर्म क्या उठानी है कि महाकाल एक्सप्रेस कौन तीन जगहों के लिए वाराणसी उज्जैन और आपके ओमकारेश्वर तो आई गेस लेसन अभी ख़त्म करने का टाइम आ गया है क्योंकि इतने ही करंट अफेयर से इम्पॉर्टेंट और अगर फिल्म फेयर अवार्ड की जो लिस्ट है वो आपको आज रात तक जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं तो आपको कल सुबह तक जो है मिल जाएगी वो आप देख लीजिएगा या तो टेलीग्राम पे मिलेगी नहीं तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब करके बैल एक दबा रखा है तो लेसन को खत्म करते हैं एक चीज़ आपसे पूछा था पंडित दीन पंडित जी दीन उपाध्याय के बारे में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनके ऊपर मूर्ति बना रही है तो इतनी वैल्यू दे रहे हैं तो कौन है वो उनके बारे में आपको बताना है लेसन यहाँ पर खत्म करते हैं चलिए थैंक यू कल मिलते हैं एक नए लेसन के साथ अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा अभी फिलहाल जस्ट अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले एक कमेंट पढ़ा उसमें लिखा रहा है कि आ, कमेंट लिखा है कि उसमें लिखा है कि वीडियोस जो है करंट अफेयर्स की उसको आप 20 मिनट की ना रखें उसको मतलब बीस मिनट तक की ही रखें या उससे छोटी रखें और चालीस मिनट तक ना जाने दें एक तो पहली बात हमारी वीडियो चालीस मिनट तक जाती नहीं आधे घंटे तक मैक्स टू मैक्स गई है और अगर जाती भी है तो उसमें आपका ही फायदा होता है क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा कवर किए जाते हैं अगर आपको लगता है छोटी वीडियो चाहिए तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ना देखें वीडियो को ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आपको अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में आपसे टाइम नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनी देर की करंट अफेयर की वीडियो देखी अगर आपको करंट अफेयर अच्छे से कवर ही करना है तो थोड़ा सा टाइम तो आपको यहाँ पर डेडिकेट करना पड़ेगा अगर आप नहीं कर सकते तो उससे बेहतर होगा आप कमे